ਸਾਹ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੀਚ ਗੱਡੀ ਚ ਲੋੜੇ ਦੀ ਭੀੜ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਰ ਡੱਬੇ ਚ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸਾ ਮਾਰਿਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਲ ਬਗਲੇ ਵਰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਮੁੰਨੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਮਾਵੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਰਲੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਾਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੀਟੀ ਅੰਗੂ ਫੰਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਰੜਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕੋਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਚੰਗਿਆੜੇ ਅੰਗੂ ਦਾਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਿਹਰਾ ਪਿੰਜੂ ਬੇਲੰਗੂ ਦੇ ਰੰਗੂ ਲਾਲ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਕਰਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬੰਨੀ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸਤ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਧਖੜ ਤੀਵੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਠੋਡੀ ਤੋਂ ਮੰਜਰ ਗਏ ਕਰੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਬਾਲ ਗੂਠੇ ਦੀ ਨੇ ਹੇਠ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਭੋਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਾਕ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਦੰਦ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਾ ਕਮਾ ਕੇ ਮੁੱਛ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੂਸਦਾ ਹੋਈ ਜੀ ਉਕਣ ਜੂਨ ਜੋ ਕਰਿਆ ਪਰਾਂ ਖੂੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੱਟ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਖੂੰਡੇ ਚ ਲੱਗੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਕੋਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਖੋਚਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੋ ਦਗ ਰਹੇ ਸੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਕੋਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਮਿਲੇ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਠੋਕ ਕੇ ਖਾਦਾ ਮਸਾ ਚਾਰ ਹੀ ਡੱਬੇ ਲਾਏ ਆ ਭੀੜ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਭੀੜ ਤੋਂ ਤੰਗ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਸੀ ਤਬ ਖੜਬੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਦਗ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਦੰਦ ਬਰਦਾਰ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਝਾਕ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁੱਛਾਂ ਝੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਮੂੰਹ ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰੋਂ ਬਾਲ ਮੁੱਛ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਦੇ ਚਾੜੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਸੌਰੇ ਨਾਲ ਗੱਡਾ ਹੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਚਾਰੇ ਡੱਬੇ ਲਾਏ ਐ ਖੂੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਹੱਸ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਗੱਠ ਲੰਮਾ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਬਰੀਕ ਤੇ ਨੱਕ ਤੋਤੇ ਦੀ ਚੁੰਝ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੋਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੱਕ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਰਗੀ ਸੀ ਜਦ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬਣੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਚ ਇੱਕਦਮ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣ ਤੇ ਗੱਡੇ ਬੰਨਦੇ ਫਿਰਦੇ ਐ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਐ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਦਾੜੀ ਦਾ ਝਾਫਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਤੇ ਐਉਂ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਟੂੜੀ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਲੱਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪੰਡਾ ਬਾਹਰ ਬਿੱਡ ਤੋਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਂਟਾ ਗੱਡੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੂਰਜ ਦਮੇਲ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖੇਤ ਚ ਕਪਾ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਪਾ ਹੋਣਾ ਸੌਰੇ ਕਰਾੜ ਚੁੰਝ ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਰੀ ਚੋਂ ਜਦ ਮਰਜੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆਖੇ ਓਏ ਪਰਖੀ ਐ ਤੇ ਮੇਤੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਖੀਖੀ ਸੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਵਾਲਾ ਖੱਦਰ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਚੋਂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲੰਮੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਆ ਵੇਖੀ ਨਿਕਿਆ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ 
ਸਰਪਟ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦੂਰ ਹਰੇ ਖੇਤ ਤੇ ਦਰਖਤ ਥਾਂ ਤੇ ਗੇੜਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਗੇ ਸੂਰ ਦੀ ਚਮਕ ਪਾਣੀ ਝਲਕਾ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਵੇਖ ਲਾ ਚਮਾਈ ਮਰ ਗਏ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਕਮਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੋੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਸਾਫ ਉਸ ਦੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਪਾਟੀ ਕਮੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਝੱਗੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਛਣੇ ਹੋਏ ਝੱਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਬਾੜ ਦਿਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ 3000 ਬਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਪਾਟੇ ਝੱਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਸਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ਮਾਰ ਬਿਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕੜਾ ਉਹ ਸਖਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਚ ਦਾਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਗਠੜੀ ਬਾਹਾਂ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਨੱਪੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਦੋਸਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਝਲਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਕਿਉਂ ਐ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਉਸਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚਾਰ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਦਕੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਮਲੇ ਜੱਟ ਧੜਾ ਧੜ ਲਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਲਾਣ ਤਪਾਈ ਤੇ ਉਹ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਝੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਖੂੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬਾਗੇ ਦੀ ਕੱਛ ਚ ਵੜਿਆ ਬੈਠਾ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਉਹਨੇ ਖੇਪ ਪਰ ਜੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਤਾਜਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇਲ ਸੂਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਿਆ ਮਾਪੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਪੋਸ ਕੇ ਬੰਨੀ ਸੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਗਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਦਿਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਨੇ ਪੱਗ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਜੱਟ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਬਸ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕੋਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਢਿੱਲਵਾਂ ਪਿੰਡ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਟ ਨੇ ਪੂਰਾ 10000 ਵੱਧ ਕਮਾਇਆ 80 ਕੌਂਕਲ ਕਣ ਕੋਈ ਸੀ ਬੀ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੂਠਾ ਹੀ ਦਰਿਆ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੁੱਟੜ ਜੱਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਅਖਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁੱਝ ਪਾਸੀ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਭਰਤੇ ਥੁੱਕਾਂ ਥੁੱਕਦੇ ਕੁਛ ਕਣ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਠਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਮੁੱਛਾਂ ਸਾਬ ਬੋਲੋ ਉਹਦੀ ਸਵਾ ਖਾਲਸਾ ਮੌਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜਵਾਨੇ ਦੇ ਕੋਟ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦੀ ਸਵਾਈ ਕਟਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਟ ਲਾਲੇ ਪਾਸ 50000 ਰੁਪਏ ਤੇ 2000 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਈ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਜੋ ਮੂਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਤੂੰ ਸੰਭਾਈ ਦਾ 2000 ਕਾਨੂੰ ਦਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਮੂਰੇ ਸੂਰਰਗਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਲਾਲੇ ਨਾਲ ਆੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਲਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗਏ ਨੂੰ ਤੇ 2000 ਮੈਂ ਦਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ 20 ਨਾਲ 60000 ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਚ 10000 ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਦੇਤਾ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ 50000 ਹੋਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਛੱਡੋ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰ ਉਸ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੰਦ ਜੁੜ ਗਏ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਦੂਜ ਰੋਹ ਦੂਰ ਰੋਹੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਗਾ ਮਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਭੰਭੀ ਰਿਹਾ ਗੋ ਘੁੰਮੇ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੌਜੂ ਜੱਟ ਦਾ 200 ਕੌਂਟਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ ਲਾ ਲੈ ਨਾਲੇ 2000 ਸੰਭਾਈ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਟ ਚਾੜਿਆ ਸੀ ਕਾਚੇ ਬੀਜ ਦੀ ਥੈਲੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦੋਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਮਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਸੇਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆ
ਸਹੁਰੇ ਕਲਰਕ ਜੇ ਪੋਲੇ ਪੈਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਵੀ ਐ ਫੇਰ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਢਾਬਿਆਂ ਦੀ ਚਾਹ ਵੱਖਰੀ ਪੀਤੀ ਦਸਵਾਂ ਗੇੜਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਖਾ ਟੁੱਕ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਖੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੜਤੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਧਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਕੜ ਦਾਣੇ ਚੁਗਣ ਵੇਲੇ ਬਧਾਉ ਉਂਗਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੱਬੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੂਰੇ ਉਂਗਲ ਤਿੱਕੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ ਚਿੱਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪਾਇਆ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਤ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣ ਉਹ ਸਾਈ ਲੋਕਾ ਜਿਹਦੀ ਆਕੜ ਕਰਨ ਜੋਸ਼ ਭਰੇ ਉਹਦੋਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਇਹ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਨ ਜੱਟ ਬੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੀੜੇ ਵਾਂਗੂ ਨਿਚੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਹੀ ਲਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਖੂੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਖੂੰਡੇ ਤੇ ਖੋਟ ਟਕਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅੱਖ ਦੀ ਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦੇਸੀ ਬੀਜੋ ਲੈ ਕਰਤੀ ਗੱਲ ਬਾਬੇ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਚ ਵਕੀਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਸੁਣ ਲੈ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਜਰਾ ਵੀ ਜਿਆ ਸੀ ਪੂਰੀ ਰੇ ਪਾਈ ਖਸਮਾ ਖਾਣੀ ਮਸਾਈ ਪੰਜੀ ਮਣ ਕਿਲੋ ਦਾ ਚਿੱਲੇ ਦਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਫਿਰ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਡੁੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਭਲਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਡੁੰਗ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਕੇ ਗਰਦਨ ਕੱਢੀ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਗਰਦਨ ਮੂਹਰੇ ਕੱਢੀ ਕੱਛ ਚ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਛੂ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਾਜ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀ ਐ ਜੱਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਦੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਰੀ ਵਿਜੇ ਕਿ ਡਾ ਬਾਜਰਾ ਡੁੰਗੇ ਮੜ ਮੜ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਡੁੰਗ ਕੇ ਫਸਲ ਨਾਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਵੱਧ ਜੂ ਠੀਕ ਪਲਾ ਕੀ ਗੰਜੀ ਨੋੜੂ ਨਚੋੜੂ ਕੀ ਨਾਉ ਇੱਕ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਮੁੱਛ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਧਾਈ ਤੇ ਪਈ ਪੜਿਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੂਈਆਂ ਜਿਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਸੱਤੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਕੇ ਲੰਘਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਡੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਵੱਢ ਲੈਨੇ ਆ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਅੱਖੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਾਜਰਾ ਵੀ ਜੇ ਹੀ ਨਾ ਤੀਵੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਬੱਗੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਬੁੱਲ ਚੂਸਦਾ ਕਦੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬੁੱਲ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੁੱਲ ਤੱਕ ਉਹ ਹੱਥ ਬੁੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੁੱਛ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਕਦੇ ਘਮਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਤੀਵੀ ਤੋਂ ਅੱਖ ਨਾ ਚੱਕਦਾ ਤੀਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿੱਲਦੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਸਿਰ ਹਿੱਲਦਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੂੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚੱਕ ਗਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਝੁਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੂਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉਹਦੇ ਝੁਰੜੀ ਬਣੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਮਕੀਆਂ ਆਂਦੇ ਐ ਉਹਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਨ ਰਖਾ ਲੈ ਨਾ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਮਲ ਕੇ ਚੱਬਲੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਰਮੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਲੜਕੇ ਤੀਵੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਡਿਗਣ ਲੱਗੀ ਅੱਖਾਂ ਇਉਂ ਲਿਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨਲਕੇ ਦੀ ਹੱਥੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵੇੜੀ 
ਗੰਡ ਜਿਹੜਾ ਗੋੜਾ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮਕਸੂਦ ਵਰਗਾ ਚੌੜਾ ਮੂੰਹ ਐ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਟੋਕ ਕਿਉਂ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਐ ਖਾਲੇ ਕੰਨ ਬਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਕ ਤੇਰੇ ਗੋਂਗਲੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਰੱਤਾ ਹੋ ਚੱਲ ਲੜੋ ਨਾ ਨਰਮ ਰਹੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੰਡ ਛਿੜਕਿਆ ਲੜ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਮੀਨ ਬੰਡਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਪਿਆ ਬਲਾਏ ਕਿ ਘਟਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬਾਗੜੇ ਲਿਆ ਰਗਾ ਸੀ ਲੈ ਵਾਲਾ ਸਿਆਣਾ ਵੇਖ ਲੈ ਉਹਦੇ ਗੁੱਸਾ ਰਗਾ ਚ ਬੂਝਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਥੋਕ ਨਾ ਸੱਟਾ ਮੈਂ ਬਥਾਰ ਤੇ ਮਾਰੂ ਹੂਰਾ ਗੁੜ ਚੰਡਣੀ ਵਰਗਾ ਹੱਥੋਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਧੌਣ ਪੱਟ ਨੂੰ ਮੁੱਛਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੋਹਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਫੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਇਹਦੀ ਆ ਪੱਟਾ ਮੁੱਛਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਲਾ ਜੂਠ ਆ ਪਹਿਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਰੀ ਨੇ ਬਾਰੀ ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਬਿਠਿਆ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਡੱਬ ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਾਕੂ ਪੱਕਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੁੱਛਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੀ ਫਸਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਬੇ ਖੜ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਚੁੱਪ ਰਹਾ ਲੜੋ ਨਾ ਜੂਣ ਜੋਕ ਰਿਆ ਜਾ ਖਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਹੁੰਦੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਠੰਡੀ ਕੀ ਮੁੱਛਰ ਗੁੱਸੇ ਭਰੀਆ ਨਾਲ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝਾਕਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਆ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲੰਮੀ ਧੌਣ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਝਾਕਿਆ ਗੱਡੀ ਤਾਰੀ ਬੰਨੀ ਨਹਿਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾ ਛਕ ਵਾਟ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਲੰਮੀ ਬਾਹ ਕਰਕੇ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦੀ ਮਟਿਆਰ ਉਹ ਦਰਖਤ ਖੇਤਾਂ ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ਸੂਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ ਲਾਲੀ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਰਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘਟਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਐ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਬੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਝਲਕ ਬਦਲ ਗਈ ਜੇ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਲੈ ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਚੌੜਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਤੱਪ 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 ਕਿਹਾ ਜੱਟ ਕੀ ਕਰੇ ਆ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਲੀ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੂੜੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਖਾਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਫੱਟਣ ਸੱਤ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਮਕਨੈਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੁੱਧ ਬਿਨਾ ਲੈ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਮੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਔਰ ਵਿਗੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗਾੜ ਹੀ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਗਾੜ ਜਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਖੜੇ ਵਾਲੇ ਬੰਨੋ ਓਏ ਨਹਿਰਾ ਜੀ ਜਿਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਝਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਬੈਲਰ ਲਾ ਲੇ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਖੂੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਵਾਂ ਰੇਤੇ ਅੰਗੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਐ ਉਹਨੇ ਖੂੰਡੇ ਤੇ ਝੂਮਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਰੂਰ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਟੂ ਬੈਲਰ ਘਰੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਭਰਾਵਾ ਕੀ ਟੂ ਬੈਲਰ ਲਾ ਲਈਏ ਸਾਥੋਂ ਉਹ ਕੱਟਾ ਜਿਹੀ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਜੇ ਸਾਹ ਨੰਗੂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਧੂਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਖਰਾਬ ਕਦੇ ਕੁਝ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਲੀੜੇ ਅੱਡ ਨੰਗੇ ਕਰਤੇ ਉਹਨੇ ਬੁੱਲ ਕੱਢੇ ਬੁੱਲ ਜਮਾਈ ਕਾਲੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਾ ਤੇਲ ਇੰਜਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਅੱਕੇ ਵੇਨੇ ਹੱਡ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਸੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਇੰਜਣਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇਲ ਹੀ ਮਾੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ 
ਖੁਰਕ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਨਾ ਦੋ ਰਗੜੇ ਮਾਰੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਰੇ ਤੇ ਫੇਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖਰਖਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਗੱਲਾਂ ਲਾਲ ਚੜੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਨ ਭਾਈ ਦਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਗੇੜਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਮਨ ਚ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦੇ ਫੇਰ ਦਊਂਗਾ ਕੱਠ ਹੀ ਅੱਜ ਮਸਾਫਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੇ ਖੂੰਡੀ ਵਾਲਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹਸਿਆ ਨਿਕਿਆ ਆ ਕੀ ਆ ਵੀ ਭਲਾ ਕੀ ਭਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਾ ਲਿਆ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਿਆਣ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜੋਕ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਲਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ 10 ਕਿਲੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਮੇਰੀ ਹਥੇੜੀ ਤੇ ਪੈ ਦਾਣੇ ਵੱਲ ਝਾਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਦਾਣਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦੰਦ ਨਾਲ ਦੋ ਫਾੜ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਫਾੜ ਚੱਬ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਮਸਕਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਲਿਆਣ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ ਲਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੋਰੀ ਛਪੇ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਇਹ ਮਕਸੀਕਣ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਸੀ ਕਣਕ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਆ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੀ ਨਾਰ ਨਾਰ ਚ ਗੁੱਸਾ ਪਾਰੇ ਅੰਗੂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਨੇ ਧੌਲੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਤਾ ਹੈ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਲੇ ਦੀ ਯਾਰੀ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਠਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਜੰਮ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਲਾਲੇ ਦੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਲਿਆਣ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਕਸੀਕਣ ਹੈ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਾਂਟਾ ਬਦਲ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁਸਾਫਰ ਉੱਤਰ ਲਈ ਸੰਭਲਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਫੜ ਲਗੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨੇ ਰੋਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਹਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਚ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੱਸ ਗਿਆ ਜਿੰਦ ਦੀ ਜਿੰਦ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਚੱਕ ਲਗਾ ਜਿਵੇਂ ਧੁੰਦ ਚ ਗਦਾ ਚੱਕ ਆਂਦੇ ਆਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੁੱਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਪਲ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਕੀ ਲਾਲੇ ਦਾ ਦੀਨ ਮਾਨ ਜਾਣੇ ਬਸ ਬਾਬਾ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਦੱਬੇ ਚੋਂ ਉਤਰਿਆ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਚ ਬਿੰਦ ਦੀ ਬਿੰਦ ਪਏ ਵੱਟ ਬੱਦਣਾ ਨੂੰ ਖਿੰਡ ਕੇ ਮੱਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦਗਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖੋ ਏ ਦੇਖੋ ਜ਼ੁਲਮ 8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ 400 ਚ ਵੇਚਤੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਹੋਉ ਦੀਨ ਮਾਨ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਜਾਰੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁੱਸਾ ਹੌਕਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿਰ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗੇ ਗੱਡੀ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੱਜ ਪਈ ਦਰਖਤ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਪਏ ਦੂਰ ਬੋਰ ਦਾ